வின்டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி குருஜி நேரம் வார வாரம் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப நகிழ் மகிழ்ச்சி அண்ட் அந்த வகையில் போன வாரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேஷ லக்னம் பற்றி சில விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம குருஜி சொன்னாங்க இந்த நாள் வந்து ரிஷப லக்னம் பற்றி நிறைய பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம குருஜி காத்துட்ருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம குருஜியை வெல்கம் பண்ணிடலாம் வணக்கம் குருஜி குருஜி நம்ம இன்றைக்கி ரிஷபராசி ரிஷப லக்னம் அதில் பிறந்தவங்களுக்கான பலன்களை பற்றி பேசலாம் குருஜி சென்ற வாரம் மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவங்களை பற்றி இப்போ இந்த ராசியை பற்றி கூட நம்ம பொதுவாக சொல்கிறது தான் அதனால் வந்து பெரும்பாலும் ஒருத்தருக்கு ராசி முக்கியமாக லக்னம் முக்கியமாக அப்படிங்கிற போது பிறந்த ஜாதகத்தை வைத்து பார்க்கும்போது லக்னம் முக்கியமாகவும் பொதுவான பலன்களை பார்க்கும்போது ராசி முக்கியமாகவும் நம்முடைய வேத ஜோதிடத்தில் வலியுறுத்தப்படுகிறது அதன்படி தற்போது ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு என்ன பலன்கள் நடக்கும் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து ஓரளவுக்கு ரிஷப ராசியில் பிறந்தவங்களுக்கும் பொருந்தும் ஆனாலும் லக்னப்படி தான் பலன்கள் ஒருவருடைய குணங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து லக்னப்படி தான் பலன் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுனால லக்னப்படியே வந்து பிறந்த ஜாதகம் தனிப்பட்ட ஒருவருடைய அமைப்பை அமைப்பை பார்க்கும்போது லக்னப்படி தான் வந்து பலன் பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் பொதுவான பலன்கள் அதுக்காக அந்த ராசி பலன்களை வந்து லக்ன லக்னப்படி பார்க்கறதுன்றது தப்பு ராசி பலன்கள் ராசிக்கு மட்டுமே உரித்த ஒரு தனித்த குணமுள்ள ஒரு சில குணங்கள் ஆகவே ராசி பலன்களை பார்க்கும்போது ராசிப்படி பார்த்து விட்டு தனிப்பட்ட ஒருவருடைய குணநலன்களை பற்றி பார்க்கும்போது லக்னப்படி பார்ப்பது தான் பொருத்தம் அந்த வகையில் சென்ற வாரம் நம்ம மேஷ லக்னத்தின் பலன்களை பார்த்தோம் தற்போது ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் பொதுவாக ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவங்க வந்து ஒரு அழகுணர்ச்சி மிக்கவர்களாக இருப்பாங்க ரொம்ப கலையாக அழகாக நல்லா கருப்பாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் கலையாக இருப்பாங்க அழகாக இருப்பாங்க மனசில் எதையும் வைத்து கொள்ளாமல் இதில் வந்து ரிஷப லக்னம் சுக்கரனுடைய குணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா அந்த லக்னத்துடைய அதிபதி சுக்கரன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகுணர்ச்சி உள்ள ஒரு கலை உணர்ச்சி உள்ள ஒரு நகைச்சுவை உணர்ச்சி உள்ள ஒரு கிரகம் இந்த கிரகத்துடைய மிக முக்கிய குணம் என்னென்னா சென்டிமெண்டலாக இல்லாமல் இருக்கிறது இந்த ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களை பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு அழாமல் அப்படியே கல் போல் இருக்கிறவங்க ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க அவர்களுக்கு இந்த சென்டிமெண்ட்டே இருக்காது ஒரு தாய் ஒரு தகப்பன் ஒரு அண்ணன் தம்பி எதுலேயுமே நேர்மையாக ஹானஸ்டாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ரிஷப லக்னத்தை சேர்ந்தவர்கள் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சிந்தித்து அந்த விஷயத்தில் வந்து நேர்முகமான ஒரு முடிவை எடுக்கிறவங்க பின்னாடி பேசுகிறது பின்னாடி வந்து இதை அப்படி இப்போ செய்துட்டு அப்புறமா பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு குறுக்கு வழித்தனமான குணங்கள் எதுவுமே ரிஷப லக்னத்துக்காரர்களுக்கு இருக்காது ரிஷப லக்னக்காரர்கள் எதையும் நேர்முகமாக சந்திப்பதை விரும்புகிறவங்களை தவிர மறைமுகமாக சந்திப்பதை விரும்ப விரும்ப மாட்டாங்க எதையுமே ஒரு அழகாக செய்வார்கள் சென்டிமெண்டல் இருக்காது ஒரு நேர்த்தியாக அமைப்பு ஒரு லக்ஸரியா இருக்கணும் கந்தையானாலும் கசைக்கு கட்டுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அது ரிஷப லக்னக்காரர்களுக்கு மிகவும் பொருந்தும் ஒரு 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 பழைய துணியை கூட ஒரு அழகாக அயன் பண்ணி ஒரு ஒரு கவர்ச்சிகரமான ஒரு விதமாக போட்டு வரக்கூடியவர்கள் ரிஷப லக்னத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பாங்க எதுலேயுமே ஒரு நேர்முகமான சிந்தனையாக இருக்கும் மனம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நல்லா தெளிவாக இருக்கும் எப்போவுமே வந்து இப்போ ரிஷப ராசின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இந்த இந்த ரிஷபத்தில் தான் வந்து சந்திரன் உச்சமாகிறார் மனோத்திடம் மனோகாரகன் மனத்திற்கு அதிபதியான சந்திரன் இங்கே உச்சமாகிறதுனால எதிலும் ஒரு தெளிவான முடிவு எடுக்கக்கூடியவர்கள் யார் யாருக்காகவும் வந்து வளைஞ்சு கொடுக்க மாட்டாங்க தன்னுடைய மனத்தை என்ன தெரிய சரியென்று படுகிறதோ அதை மட்டுமே செய்பவர்கள் ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் இந்த ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு நன்மைகளை செய்யக்கூடிய கிரகங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து நன்மைகளை செய்யக்கூடிய கிரகம் புதன் அதனை அடுத்து சனி அதனை அடுத்து சுக்கரன் லக்னாதிபதியாகவே இருந்தாலும் சுக்கரன் வந்து ஆறு குடையவராக இருக்கிறதுனால சுக்கரன் வந்து இரண்டாவது பகுதியாக தான் இவர்களுக்கு நல்ல வரணை செய்வார் நான் இன்னொன்று சுக்கரன் இந்த இந்த சுக்கரனின் லக்னமான ரிஷபத்தில் பிறந்தவர்களை வேடிக்கையாக சொல்வேன் என்னென்னா இவர்களை கெடுப்பதற்கு வேறு யாரும் வெளியிலிருந்து வர வேண்டாம் இவர்களே இவர்களுக்கு எதிரி அப்படின்றத நான் வந்து ரிஷப லக்னத்திற்கு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களை அடிக்கடி வலியுறுத்தி சொல்வதுண்டு ஏனென்றால் இவருடைய லக் இவர்களுடைய லக்னாதிபதியான சுக்கரனே இவர்களுக்கு எதிர்த்தன்மையுள்ள ஒரு பாவக பாவகமான ஆறாம் அதிபதியாக வர்றதுனால இவங்களே சந்தர்ப்பங்களை நழுவ விடுவதில் மன்னர்களாக இருப்பார்கள் எப்போது எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்யாமல் அது அந்த சந்தர்ப்பம் நழுவி போனதற்கு பிறகு அதன் பிறகு அதை பற்றி வருத்தப்படுபவர்கள் ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களாக இருப்பாங்க தானே குழி வெட்டி உள்ள போய் படுத்துக்கிறது ரிஷப லக்னக்காரர்கள் அதுதான் உண்மையான ஒரு அமைப்பு இதை வந்து நாம் பொதுவாக எதில் வேணாலும் நீங்கள் வந்து இதை வந்து பொருத்தி பார்த்து கொள்ளலாம் அவர்களே குழி வெட்டி அவர்களே உள்ளே போய் படுத்துக்கொண்டு அவர்களே வேறு ஆள் துணை இல்லாமல் தானே தன் மேலே மண்ணளி போட்டுக் கொள்ளுகின்ற ஒரு சில குணங்களை இவர்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சில சந்தர்ப்பம் நிச்சயமாக செய்திருப்பார்க
வந்து ஒரு நேர்மையான போக்கு ஒரு உறுதியான போக்கு ரிஷப லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு அது வந்து பலமாக இருந்தாலும் அதுவே அவர்களுடைய பலவீனமாகவும் இருக்கும் அதற்காகத்தான் அந்த ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களை வந்து தானே தனக்கு எதிரி தன்னை தானே உபயோகப்படுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் ரிஷப லக்கணத்திற்காரர்களுக்கு நான் பலன் சொல்லுகிறேன் அதே போல் சுக்ரன் சனி புதன் இந்த மூன்று மூன்று கிரகங்களும் இவர்களுக்கு நல்ல யோகத்தை செய்யக்கூடிய கிரகம் அதனையடுத்து நிழல் கிரகமான ராகு வந்து இந்த ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு யோகத்தை செய்யும் பொதுவாக ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்கள் அவருடைய வாலிப வயதில் சனி புதன் சுக்கரன் இந்த மூன்று கிரகங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது வருஷம் இந்த மூன்று கிரகங்கள் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பது வருஷம் அந்த மூன்று கிரகங்களுடைய திசை வரும் அந்த மூ ஐம்பத்தஞ்சு வருஷம் வரக்கூடிய சனி திசையும் புதன் திசையும் அதனையடுத்து கேது திசை அதனையடுத்து சுக்கர திசை இந்த பெல்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதில் வந்து இந்த சனி புதன் சனி புதன் கேது சுக்கரன் இந்த நான்கு திசைகள் ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வருமாயின் அவர்கள் வந்து வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய கொடுமையான பலன்களோ அல்லது மிகப்பெரிய கஷ்டங்களோ இல்லாமல் கடந்து விடுவார்கள் தசாபக்திகள் தான் ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சனி புதன் சுக்கர மூன்றும் நல்ல பலன்களை செய்யக்கூடிய ஒரு கிரகம் அப்படிங்கிற போது அதனுடைய அமைப்பில் ஒரு மறைமுகமான ஒரு அர்த்தம் இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி வந்து அவருடைய திசை வரும்போது அவர்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய யோகங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு ஒரு சாதகமற்ற பலன்களை செய்யக்கூடிய தசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா சூரியனும் சந்திரனும் ஏன்னா ரிஷப லக ரிஷப லக்கணத்தின் அதிபதியான சுக்கரனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட சுக்கரனுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட எதிரியாக குருவை சொன்னாலும் ஒரு ஜென்ம விரோதியாக சொன்னாலும் ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட எதிரிகளாக ஜோதிடத்தில் வேத ஜோதிடத்தில் சொல்லப்படுகிறது முதன்மை எதிரிகளாக சூரியனும் சந்திரனும் தான் ஆகவே சூரியனும் சந்திரனும் மாரகாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்த ஒருவருக்கு மாரகாதிபதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சந்திரனுடைய திசை வரும்போது அவருடைய வளர்ச்சி தடைப்பட்டே தீரும் சந்திரன் வந்து பதினொன்றாம் இடத்தில் பதினொன்றாம் இடத்தில் இருந்தால் ஒழிய வேறு எந்த வகையிலையும் இந்த பதினொன்றாம் இடமாகிய மீனராசியை தவிர வேறு எங்கே இருந்தாலும் ரிஷப லக்கணக்காரர்களுக்கு சந்திர தசையில் ஒரு மாறுபாடான பலன்கள் சாதகமற்ற பலன்கள் நடக்கும் அதே போலவே சூரிய தசையும் நல்ல பலன்களை செய்யாது பொதுவாக சூரிய சந்திர செவ்வாய் குரு கேது இந்த ஐந்து கிரகங்களும் ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த ஐந்து கிரகங்களும் ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வந்து ஒரு மாறுபாடான பலனை செய்யும் ஆகவே ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரன் சனி புதன் கேது இந்த இந்த திசைகள் வரும்போது மிகப்பெரிய யோக பலன் இருக்கும் இவர்களுக்கு நண்பர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணி மிதுனம் கண்ணி மகரம் கும்பம் இந்த நான்கு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்கள் இந்த ரிஷப லக்கணத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கு மிகப்பெரிய யோகங்களை செய்வார்கள் மிகவும் உறுதியான ஒரு நண்பர்களாக இருப்பார்கள் அவங்க வந்து இந்த இந்த பொதுவாக ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு துலாம் லக்கணக்காரர்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு புரிந்துணர்வு இருந்தாலும் அவர்களுக்குள்ள ஒரு சந்தேகமான ஒரு அமைப்புகள் இருந்தே தீரும் அதே நேரத்தில் ரிஷப லக்கண லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நல்ல மேன்மைகளையும் உதவிகளையும் செய்யக்கூடியவர்கள் கண்ணி மிதனம் மகரம் கும்பம் இந்த நான்கு லக்கணங்களில் பிறந்தவர்கள் மிக நல்ல நன்மைகளை செய்வார்கள் ஆகவே ரிஷப லக்னம் அப்படின்னு நீங்கள் பிறந்துட்டாலே நான் மேலே சொன்ன அமைப்புகள் தான் உங்களுக்கு வலுத்திருக்கணும் சுக்கரனுடைய தொழில்கள் சனியுடைய தொழில்கள் சனி சம்பந்தப்பட்ட தொழில்கள் இவர்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இரும்பு சம்பந்தமான தொழில் கருப்பு நிறம் உள்ள தொழில் பெட்ரோல் சம்பந்தமானது ஆயில் எண்ணெய் சொல்ல கூச்சப்படும் தொழில்கள் ஒரு ம ர மது சாராய கடையில் இது பண்ணுறது சாராய கான்ட்ராக்ட் எடுக்கிறது இது போன்ற சனியின் தொழில்களும் சுக்கரனுடைய ஆடம்பர பொருட்கள் ஹோட்டல்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டுகள் புத்திசாலித்தனத்தை வைத்து செய்யக்கூடிய தொழில்கள் தேவையற்ற பொருட்கள் ஆடம்பர பொருட்கள் சுக வெள்ளை நிற பொருட்கள் வெள்ளி இது போன்ற சுக்கரன் சம்பந்தப்பட்ட பொருட்களும் இவர்களுக்கு வந்து தொழில் ரீதியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இவர் பெரும்பாலும் ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு வந்து சனியின் அமைப்பு சுக்கரனின் அமைப்பு புதனின் அமைப்பு இந்த மூவரும் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பில் வந்து ஏதேனும் ஒரு தொழில் அமைஞ்சால் அவங்க நீடித்து நன்றாக ஒரு லாபகரமாக தொழில் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க செய்யக்கூடாத தொழில் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னாலே குரு சம்பந்தப்பட்ட தொழில் தான் குருவின் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு அமைந்தால் அதனால ஒரு வளர்ச்சி இல்லாத ஒரு நிலைமையாக இருக்கும் ஆகவே சனி புதன் திசை சனி புதன் கேது சுக்கர திசை வருபவர்கள் ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்திருந்தால் மிக நன்றா நல்ல அமைப்பில் இருப்பாங்க சனி புதனுடைய தொழில்களை செய்யக்கூடியவர்கள் மிக நன்றான நன்றாக ஒரு அமைப்பில் இருப்பாங்க ரிஷப லக்னம் சொன்னாலே ஒரு நேர்மை நியாயம் நீதி அப்படின்றது ஒரு ஞாபகம் வருதுனால ரிஷப லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு மேற்கண்ட திசைகளும் மேற்கண்ட அமைப்புகளும் வரும்போது அவர்கள் வந்து எந்தவித முயற்சியும் இல்லாமலே சிறு வயதிலிருந்து மிக நல்ல அமைப்பு இருக்கக்கூடியவங்களா இருப்பாங்க அடுத்த வாரம் வந்து நம்ம வந்து மிதன லக்கணத்தில் பிறந்தவர்களை பார்ப்போம்